Il y a un avant et un après Arthur Rackham, et les illustrateurs contemporains de contes de fées et de fantasy lui doivent tous quelque chose. Mais il fut entouré par une génération d'artistes remarquables, dont Edmund Dulac, d'origine toulousaine, qui reçut commande d'illustration pour les sœurs Bronte dès son arrivée à Londres, alors qu'il était âgé de 22 ans et qui fut naturalisé quelque temps après, ou encore Warwick Gobble, fils d'un voyageur de commerce, qui fut le premier artiste à illustrer la guerre des mondes de Wells. Retournant à ses origines, en quelque sorte, il abandonna le dessin pour se consacrer à sa passion du voyage. Leur père à tous, John Teniel, doit son immense renommée à ses illustrations pour les aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Ainsi son Alice a-t-elle inspiré la sculpture de Central Park. Cas unique à ma connaissance dans l'histoire de la peinture comme de l'illustration, la fratrie Robinson, composée de William, le plus fameux, au point que l'on voit ces machines absurdes dans Wallace et Gromit, Charles, dont les dessins pour Robert Louis Stevenson ou les frères Grimm sont devenus des classiques de l'édition, qui écrivit ses propres livres et fut élu sur le tard à l'Institut Royal des Aquarellistes, et enfin Thomas, l'aîné, qui a illustré de nombreux magazines, notamment The Strand, un mensuel qui doit sa popularité aux histoires de Sherlock Holmes, ainsi que de nombreux livres, comme les contes d'Andersen. On sait bien peu de choses sur Anne Anderson, malgré une production des plus abondantes, même la date de son décès fait encore débat. On lui doit pourtant de nombreux livres pour enfants et cartes postales. John Dixon Batten n'était pas qu'illustrateur, il était aussi peintre et graveur, c'est ce qui donne cette vigueur à ses dessins de contes de fées celtiques et autres cendrillons et belles au bois dormant. Passant pour décadent et sulfureux auprès de ses contemporains, à l'instar d'Oscar Wilde, Aubrey Bursley est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus incontournables de l'art nouveau britannique. Randolph Caldecott est un phare de l'âge d'or. Il comptait Gauguin et Van Gogh parmi ses plus fervents admirateurs, excusez du peu. Pour Maurice Sendak, il fut le premier des illustrateurs modernes. Moins prestigieux, Andreas Duncan Kars n'en est pas moins un artiste intéressant. Fortement influencé par Bursley, son style a évolué rapidement et sans doute a-t-il lui-même pu influencer Ronald Searle. Perrault a peut-être trouvé son illustrateur le plus étonnant avec Harry Clark, qui fut un membre influent du mouvement Arts and Crafts. S'il réalisa aussi de très beaux vitraux, ses illustrations frisent le pur génie. Lui aussi promoteur du mouvement Arts and Crafts, Walter Crane était un touche-à-tout comme on en a peu produit. Écrivain, peintre, illustrateur, si vous n'aimez pas son style, admettez qu'il ne manque pas de panache. Les livres de contes illustrés par Henry Justice Ford se sont vendus dans le monde entier. Si son ambition le poussait vers la peinture d'histoire, ce sont ses illustrations qui lui ont apporté gloire et fortune. On peut dire qu'il y a un style Greenaway, tant ses dessins d'enfants costumés ont été copiés. Il y a aussi une médaille Greenaway qui est décernée chaque année à un illustrateur anglais. Edward Lear a laissé des poésies, des illustrations de livres pour enfants qui jouent sur le non-sens, des dessins d'oiseaux d'une précision ornithologique et des croquis de voyage à l'aquarelle d'une étonnante modernité. Certains artistes de l'âge d'or de l'illustration britannique pour enfants sont vraiment originaux, tels Maria Louise Kirk, qui alterna entre contes de fées et contes traditionnels internationaux comme Pinocchio, L'aquarelliste Terry Rountree, né en Nouvelle-Zélande, mais qui fit l'essentiel de sa carrière à Londres, avec des animaux richement détaillés et pourtant dotés d'une humanité et d'une drôlerie irrésistible, ou encore George Cruikshank, qui commença par la caricature politique puis sociale, avant d'accéder à la célébrité avec l'illustration de la première édition d'Oliver Twist, dont il affirma plus tard l'avoir coécrit avec Dickens.